ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസ്സൽ ഏജൻസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസ്സൽ ഏജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ടയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറം വരുന്നുണ്ട് ദൻ അതിനെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നാഷണൽ അതിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒരു അപ്പെക്സ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറം അതായത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസ്സൽ ഏജൻസിയും സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസ്സൽ ഏജൻസീസ് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സുമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസ് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കമ്മീഷനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോർട്ട് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ അപ്പീൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകളെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർട്ട് കൂടിയാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പെക്സ് അതോറിറ്റിയാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ നോക്കാം നമുക്കതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മിനിമം ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ആണ് നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിംഗ് ഓർ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജോ അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദൻ അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോറി ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രസിഡൻറ്റിനെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടാതെ ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ വരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബീയിങ് എ വുമൺ ആ നാല് മെമ്പേഴ്സിലെ ഒരാളെങ്കിലും വുമൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സ്ത്രീ അവിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദൻ ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ദ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് മുപ്പത്തഞ്ചും അതിന് മേലെ അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവരെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടായിരിക്കണം അവരെ നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് മെമ്പറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ദെ മസ്റ്റ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ലോ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സിലും എക്കണോമിക്സിലും നിയമത്തിലും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ ചുരുങ്ങിയത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ അവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ
നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിയമത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിയമം അറിയാവുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം ഇതിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളെങ്കിലും അപ്പോൾ അതും ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ജുഡീഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കണം അതിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മെമ്പേഴ്സ് അതിൽ കൂടാത്ത മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും അവരായിരിക്കണം പിന്നെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക റെമ്യൂണറേഷൻ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ അതിലെ ഇപ്പോൾ ആ കമ്മീഷൻ്റെ ബെഞ്ച് അത് എത്ര വേണോ ഒന്നോ രണ്ടോ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സെർക്യൂട്ട് ബെഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസിഡൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജുമായിട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അവർ റെക്കമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ആരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മെമ്പേഴ്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്മീഷനിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സെക്രട്ടറി അതിലൊരു മെമ്പറായിരിക്കും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെ സെക്രട്ടറി ഇവരൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് ഈ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലെ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എടുക്കുന്നത് മെജോറിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് എങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ മെജോറിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസിഡൻറ്റിനെ അതിൽ ഇടപെടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പനി മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അത് ടൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർമാനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിനെ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഈക്വലായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ഇടപെടാം അതിൽ പ്രസിഡൻറ്റിനെ അതിൽ ഇടപെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമം ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് വേണം പ്രസിഡൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓർ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് പിന്നെ ഫോർ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒരാ ഒന്ന് വുമൺ മെമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഇവരുടെ ടെന്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ടെന്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതായിരിക്കും അവരുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തുക പക്ഷേ ആ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപായിട്ട് എഴുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വേണം അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സാധിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ റീ നോ റീ നോ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
Then next day, we the jurisdiction of the National Commission. No ka. National Commission de jurisdiction alengi la varida adigara paridi enda nala the. First day, we have the pecuniary jurisdiction. No ka. Pecuniary no varne ni nala. Na mulo parai le. Panam panamai bandha pata dini na mulo finance finance na gada na pecuniary sambatiga paridi adigara paridi ano deshi kina dito. Pa pecuniary jurisdiction parai na the the value of goods and services and compensation should exceed one crore rupees. So, one code is the code of 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 the one crore above one crore rupees are the national commission. district forum, state commission, we have to do this. 20 lakhs rupees are the district forum. 20 lakhs are the one crore. Up to one crore, we have state commission. Above one crore, we have to do this. 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 Monetary limit matram at the Chodi Karand. Upangane, where another Pinna, where another appellate jurisdiction honor Namuk Parnatan Dirno, State Commission, de order Gulil, order Ne Dire Namuk, appeal Bogauna Dana, appeal Kudukunada, Evidian National Commission, Lana Namula Parnatan Dirno, National Commission is the court that deals with the appeal against the state commission alle state commission idrilla appeal gal handle cheyina alle deal cheyina court aanu national commission appo adu kondu thanne namukku endu cheyyam state commission ande order ne idire namukku endu paradigal undengilum namukku evada appeal cheyavunnadanu national commission le appeal kodukkavunnadanu pinne verunnathu revisional jurisdiction aanu revisional jurisdiction le parayunnathu if the state commission has seemingly acted beyond its power, either for state commission, Avarida Adigara Padidike Adida Maita, Avare Pravartiku Gayanangil, or your commissionum, our Kuru, our limited or Tutun Dairikum. Apa, our geographical, the Nulil in the Undu and Amavarada, Pravartikanite. Apa, Angane, for state commission, Avarida, Adigara, Tine, Adida Maita, Lingil, Avarida, Adigara, Paridike, Apura take every Pravartikanangil. Adupolatana has failed in its duty. Above duty in the Lavare, Paraja Pedanangil. Angane Vandagarina in the CM, the National Commission can call for the records and pass appropriate orders. National Commission is the apex authority, the highest authority. So, the state commission is the highest authority. The state commission is the highest authority. The state commission is the highest authority. The state commission is the highest The state commission is the state commission is the highest authority. The state commission is the state commission is the highest The state Paraja Pada Anangilum, National Commission call for all records and pass appropriate orders. Power came the Chiam, National Commission Sine, Adoka, Avare, State Commissioner Vilikanum, records Sigloka, Nokanum, Pine, National Commission, and Ujimae Edil, order Guladano Kaita, Patu. Apidana Edile Parin, the jurisdiction lay, Parin the Po, pecuniary or monetary, Namuparno, value of goods and services and compensation. Should exceed one crore rupees. Pinna appellate jurisdiction within the appeal and algam state commission idre order in idre appeal a poga unadana revisional jurisdiction le namulu paranu state commission navere avere adigarathina purateki pravartikim bodana national commission e ida vedanula avere editatula order gulum adoke. And the other cancel either the order for a pretty picana cola digaram and diariki. A pitreana, other Then next ten powers and procedure of National Commission. No come. National Commission de power and procedures and the Power and procedures le namka transfer of cases Transfer of 
cases. That is, according to section 22 of the Consumer Protection Act 19, 86. Upon 1986 Consumer Protection Act Section 22 Pragaram, the National Commission can dispose of complaints. Paradigal okay, Tirpa can ita arkukarium, National Commission Karium, and has the power of the civil court. Per civil court in the Adigaram, P. Complaints okay, uh, like a disputes okay, settle in the delay, civil court in the Adigaram and Arkuver in the National Commission, eh, where in the other. National Commission. Ipa, Justice in the Talpiri Pragaram, National Commission, Lepa, Edingilum Uri State, Edingilum Uri District for a till pending Aitakuna complaint digal underlo. A Pada Maturi District Tileke, uh, for a tileke. Uh, the way, transfer of the Kerala state, the Namada, the Lula, the Shurjil, the district forum, Urivada case, out of pending item, consumer complaints, Urivada pending item, the Vijarika. Append the Chiam, our case girl, Maturu district for the lake, transfer of Chiam. Adapola Tane, Uri state commission ill Viruna, about a pending item, the Kuna, case girl and Dangila, the Maturu state commission lake, transfer of Chiano Kola digaram. National Commission under. Apa justice in death alpiri pragar and transfer any complaint pending in the district forum of one state to the district forum of other state. Apa de pola than a poor Uri Samstanathin Ulile, Uri district for a tilela pending case girl, Matur Samstanathle, Matur district for a tile exchange. Apa Angani Ula case girl parasperum transfer in the Dinula. Power arc within the National Commission. Eh? Then next day, within the circuit benjana. Two marks the questions of Kaita Chodikin, the Duna Dana, circuit benjenda. Uh, circuit benches and the Paranjali Sadarana, Namalipuru, uh, circuit to court, the Nokaparnatan catered and diarium. Apo Adanaparnaburu, temporary court on a circuit to court, the Varan, the temporary court on a Ipo uh, Namalpe, the Gilum, uh, the Varaya, Korchimasa take you in detail, like a Korchisame take you, Kala take you away in detail. Namalatayara Kuna, our temporary. Uh, Court in the number circuit court, a lenga circuit benches and noca para in the other. Abo in the National Commission, a young and a circuit benches okay establish Yanula, Adigar and the Panamara Adime Parnatan Dairno, National Commission, Namula Parina Sameta, Adinda head office located in the Delhi Lana and the Varno. In a Vashiman and Gil, upon normally other Delhi Lana. This is the National Commission function. As per Section 22 of the Act, that is the Central Government the National Commission consult consulted the Central Government. When I'm in Gil, Mate Dingilum or replace Lake, either Matana Ita, Patum. A Padunda, the circuit benjin or Nitla, Audu, Power Guda, the established Yanulu Power Guda, Edin Vidinunda, Euro, National Commission, and Sadarana, the Supreme Court of the Kyoka, the Bole, circuit, court to Guda Verand, a Padora, some stana to other, or a few months, Langa, Anganeka, Itana, the Mada, or a session number, the Akunadana, Corte. Jumarium, our Cosarna, Ruby, Girikina, Benjamp, number division, Benjamin, Coparana, Polatane, a very Nadana. A Pivadina Mukendund consumer complaints, okay, Periherikina, the Neve Indita, Delhi, Nina, Porteke, Vere, the Gilum, some standing alum, Mate, the Gilum, place Sigli, okay, in Uru, sitting Benji, Ruby, Girikan, Ula, the Garam, either never in the Padana, circuit Benji, Silepara, another, Matipula is Sigli, like you would, Chia. Pitrayana in a powers and procedure of NCLA National Commission live in other cases transfer yam, circuit bench establish yam, central government on other chay in other national commission to consultation or to good and other notify chay in other central government day. Matis Talangal either Euro National Commission do be girikin of the name. That's why we have a few months in the pending case, emergency case, and we have a 
ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പീലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിലെ ഓർഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിലെ പരാതി നമുക്കത് അപ്പീൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ ഓർഡറിനെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ നമുക്ക് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ നമുക്ക് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പീല് നൽകണമെങ്കിൽ നമ്മളെവിടെ പോകണം സുപ്രീം കോർട്ടിലാണ് പോകേണ്ടത് ദൻ ആ ഓർഡർ ഇറങ്ങി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പീല് പോവാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പീല് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ അപ്പീല് കൊടുക്കണം സുപ്രീം കോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ അപ്പീല് കൊടുക്കുക ദൻ ഇനി നമ്മൾ അപ്പീല് നൽകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിന് ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പലൻ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് പെയ്ഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം അമ്പതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഏതാണോ കുറവ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫീസായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ വൺ ക്രോർ വരെയാണ് എബവ് വൺ ക്രോറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ക്രോർ കോമ്പൻസേഷൻ അതിന് എബവ് വൺ ക്രോർ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഏത് വരാറുള്ളൂ ഫീസായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിതാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മസ്റ്റ് ഹാവ് പെയ്ഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഏതാണോ കുറവ് വരുന്നത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫീസായിട്ട് നമ്മൾ മീൻസ് അപ്പലൻ്റെ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നാഷണൽ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷനിലെ മിനിമം ഫൈവ് പേഴ്സൺസ് ആണ് പ്രസിഡൻറ് സുപ്രീം കോടതി അല്ലെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളായിരിക്കണം ഫോർ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ മെമ്പർ വുമൺ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വിവിധ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ഏളി ഇയർ അപ്പോൾ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റേ പോസിബിൾ ആണ് റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് വൺ ക്രോർ റുപ്പീസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഓർഡറിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദൻ റിവിഷണൽ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ അവരുടെ അധികാരത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ഇടപെടാം നാഷണൽ കമ്മീഷനെ ഇടപെടാൻ ദൻ അവരുടെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെൻഡിങ് കേസസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ സർക്യൂട്ട് ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പീല് പോകേണ്ടത് സുപ്രീം കോർട്ടിലാണ് അപ്പീല് നൽകേണ്ടത് ഓർഡറ് ഇട്ട് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നൽകേണ്ടതാണ് ഫീസ് ഒന്നുകിൽ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഏതാണോ കുറവ് വരുന്നത് അതാണ് ഫീസായി അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ വരുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു
അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസിൻ്റെയും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ആണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസേഴ്സ് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിലാണെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞതാണ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് വരുന്ന ജഡ്ജാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിലെ വരുന്നത് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിലെ ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ടാണ് അപ്പം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് ഏതിലെ വരിക സ്റ്റേറ്റ് കമ്മി കമ്മീഷനിലെ വരുന്നത് ദെൻ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയറിങ് ജഡ്ജോ ആണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസറായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ടെന്യൂവറിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെന്യൂവർ അവരുടെ ടെന്യൂവർ ഓഫ് ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയും അവരുടെ കാലാവധി എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ദെൻ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ടെന്യൂവർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കാലാവധി വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സിലെ നോക്കാം മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിലെ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു എക്സെപ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഒഴികെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വൺ ഷുഡ് ബി എ വുമൺ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ടു മെമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ദൻ വൺ ഷുഡ് ബി വുമൺ ഒരാൾ നമുക്ക് വുമൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിലും സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മെമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് വൺ ഷുഡ് ബി വുമൺ ഒരാൾ വുമൺ ആയിരിക്കും ദെൻ നാഷണൽ കമ്മീഷനിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ എക്സെപ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെയും വൺ ഷുഡ് ബി വുമൺ ആണ് ഒരാൾ വുമൺ ആയിരിക്കും ഒരു വുമൺ മെമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് വൺ ഷുഡ് ബി വുമൺ ആണ് വരിക 
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മിനിമം ഏജ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നോക്കാം മിനിമം ഏജ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാതും അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിലും നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ മൂന്ന് റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസിലും മിനിമം ഏജ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് മിനിമം ഏജ് അതിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനും ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷനും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് മിനിമം ഏജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ് നോക്കാം ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏത് ഫോറത്തിൽ ഏത് റിഡ്രസ് ഏജൻസിയിൽ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോർ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് അതായത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ള അത്രയും അത് അതുവരെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിലാണ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ നമ്മൾ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആൻഡ് അപ് ടു വൺ ക്രോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി വരെ ഉള്ള കോമ്പൻസേഷൻ അത്രയും ഉള്ള അത്രയും ഇതിൻ്റെ കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിലേക്കാണ് മോർ ദാൻ വൺ ക്രോർ ആണ് നമ്മളെവിടെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് കമ്മീഷനിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കോമ്പൻസേഷനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൽ പോയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മേലെ ഒരു കോടിക്കുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടം നമുക്ക് അത്രയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കണം ദെൻ നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പീലാണ് പറയുന്നത് അപ്പീല് അപ്പീല് നമുക്ക് പോകാം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിനെ ഓർഡറിനെതിരെ നമുക്ക് അപ്പീല് പോകുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനാണ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ അപ്പം ഇതിനെതിരെയുള്ള അപ്പീല് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിലാണ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള അവരുടെ ഓർഡറുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ അപ്പീല് പോകേണ്ടത് നാഷണൽ കമ്മീഷനിലാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷനിലാണ് നമ്മൾ അപ്പീല് പോകേണ്ടത് ദെൻ നാഷണൽ കമ്മീഷനെതി അവരുടെ ഓർഡറുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ അപ്പീല് പോകണമെങ്കിൽ അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ അപ്പീല് നൽകേണ്ടത് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ അപ്പീല് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓർഡർ വന്ന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മളത് വിത്തിൻ തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പീല് നൽകിയിരിക്കണം അതെല്ലാ കേസുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഫോറത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ്റെയും ഓർഡർ വന്ന് വിത്തിൻ തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ അപ്പീല് പോയിരിക്കണം അപ്പീല് ഹയർ അതോറിറ്റീസിലെ നമുക്ക് അപ്പീല് നൽകാവുന്നതാണ് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൻസ് ഫീസിൻ്റെ കാര്യം കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിലെ നമ്മൾ അപ്പീല് കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു മാനർ ആൻഡ് ഫോം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറേ സ്ഥലത്തൊന്നും അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പീൽ നമുക്ക് പോവാം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിലേക്ക് ആസ് ദ മാനർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിലെ അപ്പീല് പോകുമ്പോൾ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഓർ ഈസ് ലെസ് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ഒന്നുകിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ വിച്ച് ഓർ ഈസ് ലെസ് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് നാഷണൽ കമ്മീഷനിലെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ വിച്ച് ഓർ ഈസ് ലെസ് ന
സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ സോറി നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഈ റിഡ്രസ്സൽ മിഷനറീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ജഡ്ജാണ് ദൻ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജാണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹൈക്കോടതി പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെ പിന്നെ ടെന്യൂവർ എല്ലാത്തിലും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഏജ് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോർ ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആകുമ്പോൾ സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ആകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആണ് വരുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും സെയിം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ അല്ല ആകെ ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ടു പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ടു അതർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് കേസിലും വരുന്നത് ഒരേ ഒരു വുമൺ ആണ് അതുപോലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓൺലി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ പ്രസിഡൻറ്റും പിന്നെ ഫോർ അതർ മെമ്പേഴ്സും ആണ് വരുന്നത് ഒരാൾ വുമൺ ആയിരിക്കണം പിന്നെ മിനിമം ഏജ് മൂന്നിനും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മിനിമം ഏജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ് ആണ് അപ് ടു ടു ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ക്രോറ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ മോർ ദാൻ വൺ ക്രോറ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ വരും പിന്നെ അപ്പീല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിനെതിരെയുള്ള അപ്പീല് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പോകുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൻ്റെ അപ്പീല് അതിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ പോകുന്നു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ അത് എല്ലാവരും മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീല് പോകുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈയൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് റിഡ്രസ്സൽ ഫോറത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ദൻ നമുക്കിതിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ പറയാനുണ്ട് റെമഡി ഓർ റിലീഫ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ റിഡ്രസ്സൽ ഏജൻസികളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പീലും കാര്യങ്ങളും പോവാം ഇവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തർക്കങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് തരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കോമ്പൻസേഷനും ഡാമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് എന്ത് റെമഡീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിലീഫാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസ്സൽ ഏജൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഏജൻസികളും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എന്ത് റെമഡീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പരിഹാരമാണ് അവർ നമ്മുടെ കംപ്ലയൻസിന് എന്ത് പരിഹാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിലീഫാണ് ആശ്വാസമാണ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രം ദ ഗുഡ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതിലെ ഡിഫക്റ്റിനെതിരെ ഡിഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് ആ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിമൂവ് ചെയ്ത് തരാനുള്ള ഓർഡറാണ് ആര് നൽകുക ഈ കോർട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ആ ടേംസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി പ്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിലൊക്കെ കുറവ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ ഇവരെ നൽകുന്നതാണ് പിന്നെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനേക്കാളും കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണോ നമുക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് അതേ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇനി അവരെ ആ ഒരു ലോ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ടുള്ള ഓർഡർ കോർട്ട് നൽകുന്നതാണ് ദൻ റീഫണ്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ഓർ ഡിഫ് ഡിഫിഷ്യൻറ്റ് സർവീസസ് ഇപ്പം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് റീഫ
ഇഞ്ചുറി സഫേർഡ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റേ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസസോ ഇഞ്ചുറീസോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെ ഓർഡർ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് മോണിറ്ററി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങി തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവൽ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ ദ സർവീസസ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ സർവീസസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും അവരെ ഓർഡർ ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓർ ഡിസ്ക്രീഷൻ നോട്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ദം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസിനെതിരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡർക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്കറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈയർ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസസ് നടത്തുന്നത് നിർത്തിവെക്കാനായിട്ട് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അൺഫെയർ അമിത വില നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുക അതൊക്കെയാണല്ലോ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വില അവർ ഈടാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും ദെൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് സെയിലോ ഹസാർഡസ് ഗുഡ്സ് ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ ഇത്തരം റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസ് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള റെമഡീസും റിലീഫൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രം ദ ഗുഡ്സ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ദെൻ റീഫണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർവീസസ് ദെൻ അവാർഡ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദ ലോസ് ഓർ ഇഞ്ചുറി സഫേർഡ് ദെൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ ദ സർവീസസ് ദെൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓർ ഡിസ്ക്രീഷൻ നോട്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ദം ദെൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഹസാർഡസ് ഗുഡ്സ് അപ്പം ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് റെമഡീസ് ഓർ റിലീഫ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമറെ കുറിച്ചിട്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ആരാന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ദെൻ അവരുടെ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലൊരു കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊന്നും അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിലൊന്നോ രണ്ടോ തവണ കൺസ്യൂമർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചത് ഹൂസ് എ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൺസ്യൂമർ ആരാന്നുള്ളത് അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അങ്ങനെ വരാറ് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെമഡീസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ആ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ സിക്സിലെ ഒരു ഒരു സിക്സ് റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു അഷ്വേഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ടു ചോ ചൂസ് ദെൻ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇത് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ടു ഹിയർ റിഡ്രസ്സൽ അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ്സാണ് നമ്മളതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്
കൺസ്യൂമേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് വരുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മുടിയുള്ളിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷനാണ് വളരെ കുറച്ച് മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്റ്റിലെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സും പിന്നെ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് പിന്നെ അതുമായിട്ട് തന്നെ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറണ്ടീസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കണ്ടീഷൻസും വാറണ്ടീസും ഒക്കെ പിന്നെ കവീറ്റ് എംപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോൺ ഓണേഴ്സ് സെയിൽസ് ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് പിന്നെ ഹു ഈസ് ആൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ ആരാണ് ദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നോക്കാം എന്താണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെ പേര് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അത് ഇറ്റ് വാസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഈ ഒരു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ദൻ ആ പേരും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സെർട്ടൻ പ്രൊവിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു സെയിൽ ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് അടങ്ങുന്നതാണ് ഏത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ദ പ്രൊവിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു സെയിൽ ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് ഏതിന് ഇതിൽ ഏതിൽ വരുന്നില്ല സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിന് കീഴിൽ വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഡീൽസ് ഓൺലി മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് ഓർ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സെയിൽ ഓർ പർ സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ കവേർഡ് അണ്ടർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിന് കീഴിലാണ് ഏത് വരുന്നത് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മൂവബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസസ് വരുന്നത് അപ്പം മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് ഏതിന് കീഴിൽ വരുന്നത് മൂവബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിൽസ് ആൻഡ് പർച്ചേസസ് ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിന് കീഴിൽ വരുന്നത് ദ ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ും ഏത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ജമ്മു ആൻഡ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീര് മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വന്നിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ ഭേദഗതി വരുത്തി ജമ്മു കാശ്മീരും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഈ ഒരു ആക്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഒഴികെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഈ ഒരു ആക്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്നും ദൻ അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ
റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ നമ്മളൊരു കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോറം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽസിലെ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക ക്ലാസ് നോട്ട് എഴുതുക ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരെ നോട്ട്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു